వెల్కమ్ టు ఎట్ హోమ్ రుచుల హర్విల్లు దిస్ ఈస్ యువర్ సంయుక్త ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్ లో అంటే మన రుచుల హర్విల్లు ఎటువంటి రుచికరమైన అయినా రెండు వంటలు చూడబోతున్నాము సో అది తెలుసుకోవాలంటే మన షెఫ్ సాయి కృష్ణ పిలిచాల్సిందే సో లెట్స్ వెల్కమ్ షెఫ్ సాయి కృష్ణ ఎందుకంటే మన చీజ్ కి కొంచెం టైం కావాలి కాబట్టి సో రెండు కూడా సైమల్టేనియస్ గా మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము సో మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ చీజ్ కావాల్సింది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంతే కదా ఓకే మరి చీజ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం తప్పకుండా చీజ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు రెండు లీటర్లు వెనిగర్ ఐదు టీ స్పూన్లు ఉప్పు రెండు టీ స్పూన్లు చీజ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదండి సో మరి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము సో మరి ముందుగా ఏం చేయాలండి సో ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాం కదా మన పాలు తీసుకొని చక్కగా దీన్ని హీట్ చేసుకోవాలి బాయిల్ అయిన తర్వాతకి రెండు గంటలు దీన్ని పక్కకు పెట్టుకొని కొంచెం గోరు వెచ్చటిగా అయ్యేంత వరకు మనం వీటిని ఉంచేయాలి ఓకే బాగా బాయిల్ చేసుకొని పాలు ఇంచుమించు రెండు గంటల దాకా ఉంటే కొన్ని గోరు వెచ్చగా వస్తుంది కదండి అప్పుడు గోరు వెచ్చను వచ్చినప్పుడు దానిలో దానిలో మనం వెనిగర్ వేసుకుంటాం అవును వెనిగర్ వేసుకుంటే పాలు విరిగిపోతాయి సో విరిగిపోయిన తర్వాత మనం దాన్ని వడగట్టుకొని కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం దాంట్లో అలా అనమాట సో దీన్ని మనం క్లోజ్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో ఫైనల్లీ పాలు మరగబెట్టేసుకున్నాం రెండు గంటలు వెయిట్ చేసాము సో రెండు గంటలు వెయిట్ చేశాక గోరు వెచ్చగా అయ్యాయి ఓకే ఇది సరిపోతుందా గోరు వెచ్చగా అయిపోయాయి కాబట్టి ఈ వెయిట్ సరిపోతుంది ఓకే సో ఇందులో మనం వెనిగర్ వేస్తూ చక్కగా కలుపుతూ ఉండాలి నేను వెనిగర్ వేస్తాను నువ్వు కలిపితూ ఉండు ఓకే వెనిగర్ కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోవాలా అలాగా సో వెనిగర్ అంటే మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట పాలు అవి విరిగిపోతున్నప్పుడు గట్టి పడిపోతుంది అనమాట వెనిగర్ లేని పక్షంలో మనం నిమ్మరసం యూజ్ చేయొచ్చా లేదు యూజ్ చేయకూడదు మనం వెనిగర్ వేసుకుంటేనే మనకు అది ఎగ్జాక్ట్ గా క్వాంటిటీ అనేది మనకి వస్తుంది ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఓకే ఇలా వెనిగర్ వేసుకొని కూడా మనం కొద్దిసేపు దీన్ని హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి ఓ సో వెనిగర్ వేసాక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కకు పెట్ట అవును అదనే చక్కగా విరిగిపోవాలి కదా మనకి మనం దీన్ని కొద్దిసేపు పక్కకు పెట్టేసుకుందాం సో అప్పుడు అవి చక్కగా విరిగిపోయి ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది మనకి ఎస్ కొంచెం కొంచెం విరుగుతున్నాయి అవును సో ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కకు పెట్టుకోవాలా అవును సో ఈ లోపల మనం మన నెక్స్ట్ రెసిపీ ఉంది కదా ఎస్ షేజ్వాన్ సాస్ సో నేను దీన్ని షేజ్వాన్ సాస్ సో నేను దీన్ని ఇలా పక్కకు పెట్టేస్తున్నాను ఎస్ చూసాం కదండి ఫస్ట్ పాలు మరగబెట్టుకున్నాము పాలు బాగా మరిగిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక రెండు గంటల పాటు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది గోరు వెచ్చని స్టేజ్ కి వచ్చేసేయాలి గోరు వెచ్చగా వచ్చినప్పుడు దానిలో కొంచెం కొంచెంగా వెనిగర్ వేసి తిప్పుతూ ఉండాలి సో అలా వెనిగర్ వేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం వెనిగర్ వేసాం కాబట్టి హాఫ్ అన్ అవర్ పాలు పక్కన పెట్టేసుకున్నాం వెరిగిపోవడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాము ఈ లోపు మన సెకండ్ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం సో సెకండ్ రెసిపీ జైన్ షెజ్వాన్ సాస్ జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ సో మరి జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా తప్పకుండా జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎండు మిర్చి వంద గ్రాములు టొమాటో కెచప్ మూడు టీ స్పూన్లు రెడ్ చిల్లీ సాస్ మూడు టీ స్పూన్లు అల్లం ముక్కలు అరకప్పు ఉప్పు రెండు టీ స్పూన్లు ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టీ స్పూను మంచినీళ్లు రెండు వందల ఎంఎల్ ఓకే జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదండి సో మరి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఓ 
వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మన ఎండు మిర్చి ఉన్నాయి కదా వీటిని చక్కగా తొడి మేలు తీసుకొని వాటర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే అంటే నేను చేస్తే నా చేతులు గ్లౌజులు లేవు కాబట్టి మంట పుడతాయి సాయి సో మీకంటే గ్లౌజులు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు చేస్తేనే బాగుంటుంది ఏదో హెల్ప్ చేస్తారని అలా పెడితే మీరు ఏంటండి ఇంత మాట అనే సార్ అది ఎన్నున్నాయి లేండి ఒక రెండు నిమిషాలు అయిపోతాయి సరే అలా కానివ్వండి సో వీటిని చక్కగా ఇవి నార్మల్ ఎండు మిర్చేనా నార్మల్ ఎండు మిర్చి అంటే కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ మనం ఏమంటారు ఎండిపోయి ఎక్కువ 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 డ్రై అయిపోయింది సో ఇందులో ఫ్లేవర్ కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది ఎండు మిర్చిది షేజ్వాన్ సాస్ కాబట్టి మనకు కొంచెం ఎక్కువ కారంగా ఉన్నవే మనం తీసుకుంటాం సో ఇవి ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా నీళ్ళలో నానబెడితే కొంచెం మెత్తగా అయిపోతాయి కదా అప్పుడు మనకి గ్రైండ్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఓ ఇప్పుడు ఇది గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అవును ఓకే సో మన అల్లం ఉంది కదా అల్లం ముక్కలతో మనం చక్కగా దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓ ఓకే సో పిల్లల్ని కొంచెం దూరంగా ఉంచాలి ఎండు మిర్చి కదండి ఎందుకంటే నాకు ఘాటు వస్తుందండి ఇక్కడ నాకే ఇంత ఘాటు వస్తుందంటే అంటే నేను చిన్నపిల్లని కాదులేండి బట్ చిన్నపిల్లలు ఇంకా తట్టుకోలేరు కదా అందుకోసం వాళ్ళని కొంచెం దూరంగా పెట్టుకోండి సో మనకి నానిపోయాయి కదా చక్కగా సో ఆఫ్ చేస్తారా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసిన మనం సో ఇప్పుడు నేను మిక్సీ జారి తీసుకొని వచ్చేస్తాను సో అందులో మనం అల్లం ఇంకా ఈ చిల్లీ వేసి మనం పట్టేసుకుంటాం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఓకే పోయి ఆ వాటర్ కలర్ కూడా రెడ్ గా వచ్చేసింది సో ఈ వాటర్ మనం పాడేయకుండా మనం ఈ గ్రైండ్ చేసుకుంటాం కదా మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ మిక్సీలో ఈ వాటర్ వేసుకుని మనం మిక్సీ పట్టుకుంటాం అన్నమాట ఓ సెపరేట్ గా వేరే వాటర్ ఏయకుండా దీనితోనే ఓకే సో ఇందులో మనం అల్లం ముక్కల్ని వేసేసుకుందాం ఓకే సో అల్లం ముక్కలు వేసేసుకున్నాం కదా మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందాం ఈ వాటర్ కావాలా తేవాలా తీసుకొచ్చేసి మన షేజ్వాన్ కి ఇది రెడీ అయిపోయింది మిక్స్ చూసావా జింజర్ ఇంకా రెండు మిర్చి స్మెల్ చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇది మనకి అల్లం చట్నీ లాగా ఉందనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలంటే మనం పాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మన ఆయిల్ ఉంది కదా నార్మల్ ఆయిల్ రిఫైన్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఓకే వేసుకొని చక్కగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంది ఎందుకంటే ఆలివ్ ఆయిల్ తక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ హీట్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేసి మన ఈ మిక్చర్ని ఇందులో వేసేసుకొని చక్కగా కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే సో మన ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది కాబట్టి సో అందులో మనం మన ఈ మిక్చర్ని వేసేసుకున్నాం కేసా మనకి ఆ అల్లం స్మెల్ ఇంకా చిల్లీ స్మెల్ అంతా మంచిగా సూపర్ ఆరమా వస్తుంది సో దీన్ని మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కలుపుకుంటూ చేగొడుతుగా సో మన ఈ మిక్చర్ ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు టొమాటో కేచ్ ప్యాక్ చేసేసుకుందాం ఓకే టొమాటో కేచ ప్యాక్ చేసుకున్నాం తర్వాత మనం చిల్లీ సాస్ చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఓ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం ఇందులో ఫైనల్ సాల్ట్ సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి yes మనం చక్కగా మనకి కావాల్సినంత సాల్ట్ వన్ టీ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది సో మనం చేసుకునే క్వాంటిటీకి వన్ టీ స్పూన్ మనం వేసేసుకున్నాం ఓకే సో ఆబ్వియస్గా క్వాంటిటీ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ పెరుగుతాయి క్వాంటిటీ తగ్గుతున్న కొద్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ తగ్గుతాయి మన 
మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా అవును సో ఇప్పుడు సో మన షేజ్వాన్ సాస్ ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయినట్టే జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ సో ఇందులో చూసావా జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ కాబట్టి మనం దీనిలో ఏమంటారు వెల్లుల్లి ఇంకా ఆనియన్ ఏవి యూస్ చేయలేదు ఉల్లిగడ్డలు ఉల్లిపాయలు అలాంటివి అవును సో అవి యూస్ చేయకుండా సింపుల్గా మన జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ రెడీ అయిపోయింది ఆ కలర్ చూసావా ఎంత రెడ్గా ఉందో సో మనం దీన్ని ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే నూడిల్స్ కానీ ఏదైనా మనం చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో మిక్స్గా వేసుకోవచ్చు అనమాట లేదంటే దోశలు వేసుకున్నా కానీ సో వాటి మీద కొంచెం కారంగా కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ షేజ్వాన్ సాస్ అప్లై చేసుకొని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అవును ఇప్పుడు బయట కెళ్ళినప్పుడు దోశల్లో రకరకాల దోశలు వచ్చేస్తున్నాయి షేజ్వాన్ దోశ అండ్ షేజ్వాన్ నూడిల్ షేజ్వాన్ చికెన్ ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి కదా దానిలో ఈ సాస్ ని యూస్ చేస్తారు వంట చేస్తున్నప్పుడు దోశ కానీ చికెన్ కానీ ఇవి చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని యూస్ చేస్తారు సో మనం ఆఫ్ చేసేసుకుందాం దీన్ని ఇంకా ఓకే సో ఆఫ్ చేసుకొని మనం ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి దీన్ని తీసేసుకుందాం ఓకే మనం చక్కగా ఈ బౌల్ లో దీన్ని తీసేసుకుందాం ఓకే సో మనకి ఇది ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది సాయి సో ఇది మనకు ఒక టూ వీక్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకొని ఒకవేళ బయట ఉంచేస్తే మాత్రం వన్ వీక్ వరకు మనకి స్టోర్ ఉంటుంది ఓకే సో దీని మీద మనం ఒక కోరియాండర్ లీఫ్ వేసుకొని గార్నిష్ చేసేసుకో సో మన జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ రెడీ అయిపోయింది ఓకే జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ రెడీ అయిపోయిందండి సో మీకు తెలుసు కదా ఇది నూడిల్స్ లో అవని ఏంటంటే మనం బయట షేజ్వాన్ నూడిల్స్ షేజ్వాన్ దోశ షేజ్వాన్ చికెన్ ఇలా మనం వింటుంటాం తింటూ ఉంటాం కదా సో అలాంటి డిషెస్ కి ఈ సాస్ ని ఉపయోగించి ఆ డిషెస్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట సో ఇలా సాస్ మనం రెడీ చేసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మీరు కూడా షేజ్వాన్ కి సంబంధించిన డిషెస్ అన్ని చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎండు మిర్చి వంద గ్రాములు టొమాటో కెచప్ మూడు టీ స్పూన్లు రెడ్ చిల్లీ సాస్ మూడు టీ స్పూన్లు అల్లం ముక్కలు అరకప్పు ఉప్పు రెండు టీ స్పూన్లు ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టీ స్పూను మంచినీళ్లు రెండు వందల ఎంఎల్ జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి అందులో ఎండు మిర్చి వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి అలా ఉడికిన ఎండు మిర్చిని అల్లం ముక్కలతో పాటుగా మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్లీ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి అందులో తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఎండు మిర్చి పేస్ట్ వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకొని అందులో టొమాటో కెచప్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి అంతే స్పైసీ స్పైసీ జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ రెడీ ఈ జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ ని రెండు వారాల పాటు ఫ్రిజ్ లో నిలువ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే మరి జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసేసారు కదా సో మరి ఇప్పుడు దీని స్టోరేజ్ ఎలాగా స్టోరేజ్ మనం ఒక కంటైనర్ లో తీసుకుని దాన్ని సీల్ చేసుకుని అంటే క్లోజ్ కంటైనర్ లో పెట్టేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందులో మనం స్టోర్ చేసుకో ఓకే సో ఇది బయట పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఒక ఐదు రోజులు వారం ఓకే సో దీన్ని చక్కగా ఇలా మూత పెట్టేసుకొని ఓకే డైరెక్ట్ గా మనం ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలాగా మనం ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో జార్ లో వేసేసుకొని డైరెక్ట్ గా మనం ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లో తీసుకెళ్ళిపోదామా పెట్టద్దామా ఓకే జైన్ షేజ్వాన్ సాస్ రెడీ అయిపోయింది దాన్ని స్టోర్ కూడా చేసాం ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో కూడా చూసేసారు సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ రెసిపీ ఏదైతే చీజ్ మనం తయారు చేసుకున్నామో పాలు విరిగిపోవడానికి అని పక్కన పెట్టేసాము సో ఇప్పుడు ఒకసారి సాయి చెక్ చేయాలి సో పాలు అనేవి చక్కగా విరిగిపోయాయి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో నెక్స్ట్ దీన్ని మనం వడ కట్టుకోవాలి వడ కట్టుకోవాలి 
సో ఇప్పుడు పాలు చక్కగా విరిగిపోయాయి మీరు చూసారు కదండి పాలు మరగపెట్టి దాని తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక రెండు గంటల పాటు పక్కన పెట్టుకున్నాం గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు సో ఆ గోరువెచ్చని పాల్లో వెనిగర్ కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఆ కలిపేసి పక్కన పెట్టాం ఒక అరగంట వరకు పాలు విరగడం కోసం ఇప్పుడు పాలు విరిగిపోయి దాన్ని ఇప్పుడు వడకడుతున్నాం మనం సో వడకట్టడానికి మనం చన్నటి కాటన్ క్లాత్ తీసుకున్నాం ఓకే సో కింద కూడా మనం ఒక జల్లడ పెట్టేసాం అనమాట సో దాన్ని ఈ విధంగా మనం బౌల్ మీద ఇలా పెట్టేసుకొని సో ఇందులో మనం ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకుంటాం అనమాట సో మనం చక్కగా దీన్ని పిండేసుకున్నాం కదా ఒక ప్లేట్ తీసేసుకో ప్లేటా అవును దీన్ని మోల్డ్ చేసుకోవాలి యా యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేసాము వడగట్టేసిన తర్వాత చాలా గట్టిగా స్క్వీజ్ చేసేసారండి ఇక్కడ సాయి మీరు చూసినట్టయితే సో స్క్వీజ్ చేసినప్పుడు ఒక ఇలా ఒక ముద్దలా వస్తుంది అది కొంచెం సాఫ్ట్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆయన ప్రెస్ చేస్తున్నారు చక్కగా మనకు కావాల్సిన షేప్ రౌండ్ కానీ స్క్వేర్ కానీ మనకి ఏదైనా షేప్ మనకి ఏం కావాలంటే అంటే ఆబ్వియస్ గా మనం చేసుకునేది రౌండ్ ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి మనకు నచ్చిన స్క్వేర్ కానీ రౌండ్ కానీ మన చేత్తోనే ఒత్తుకునేటప్పుడే మనం మంచిగా అలా ఒత్తేసుకుంటే కనుక ఆ షేప్ మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే సాఫ్ట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ స్క్వేర్ షేప్ లో చేసుకున్నాం చక్కగా సో వావ్ మనకి చక్కగా స్క్వేర్ షేప్ లో వచ్చేసింది మన చీజ్ ఇప్పుడు సో మన ఫ్రెష్ చీజ్ రెడీ అయిపోయినట్లే వావ్ స్మెల్ కూడా ఆ పాల స్మెల్ వస్తుంది సో చక్కగా ఎంత స్మూత్ గా ఉందో చూసారు కదండి ఎప్పుడే చెప్పాను స్మూత్ ఫామ్ లో ఉండటం వల్ల మనం ఏదైతే షేప్ లో మనం ఒత్తుకున్నామో ఆ షేప్ లో వచ్చింది సో ఇది ఒకవేళ మనకి డిఫరెంట్ షేప్స్ లో కావాలి అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు మనం డిఫరెంట్ షేప్ లో దాన్ని మోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మనం చేసుకుంటామో అప్పుడే మనం దాన్ని మోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఫ్రెష్ గా మనం ప్రెస్ చేసుకునే ముందే మన రౌండ్ అంటే రౌండ్ గా కానీ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ గా కానీ మనకు కావాల్సిన షేప్ లో కట్ చేసుకోవచ్చు చీజ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఎలా అంటే అలా సో మనం కావాలంటే ఇలా ఒకసారి మనం అంతా స్క్వీజ్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనకు కావాల్సిన షేప్ కావాలి అనుకుంటే కనుక కట్ చేసుకుని కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంట సో మరి ఈ చీజ్ ఇంత చక్కగా వచ్చింది సో మరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏవో చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ మరి మీకోసం మరోసారి చీజ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మీకోసం చీజ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు రెండు లీటర్లు వెనిగర్ ఐదు టీ స్పూన్లు ఉప్పు రెండు టీ స్పూన్లు చీజ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి బౌల్ పెట్టి పాలు పోసి మరిగించాలి అలా మరిగించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి రెండు వంటల పాటు ఆ పాలని పక్కన పెట్టుకోవాలి అలా పాలు గోరువెచ్చగా అయ్యాక వెనిగర్ కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని బాగా కలిపి మరో అరగంట సేపు వాటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి అలా పాలు విరిగిపోయేంత వరకు వెయిట్ చేసి ఒక క్లాత్ లో ఆ పాలని వడగట్టుకొని పాలన్నిటినీ స్క్వీజ్ చేసుకుంటే చీజ్ ఆ క్లాత్ లో రెడీ అయిపోతుంది అంతే ఫ్రెష్ చీజ్ రెడీ ఈ చీజ్ ని మూడు రోజుల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో నిలువ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో మరి దీని స్టోరేజ్ ఎలాగా ఇప్పుడు మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకో దీన్ని మనం చక్కగా కట్ చేసుకుని పీసెస్ గా జిప్ లాక్ కవర్ లో మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ లో ఓకే సో జిప్ లాక్ పౌచ్ లో పెట్టుకోవాలి కదా సో మన ఏం పీసెస్ ని చక్కగా జిప్ లాక్ కవర్ లో వేసేస్తున్నాం ఓకే సాయి కృష్ణ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్